Dear 12th standard students, இன்னைக்கு நம்ப Higher Secondary Mathematics plus 2ல தமின்னாடு syllabus 2020-21ல எப்படி 70 marks score பண்ணிரது அப்படியின்று ஒரு idea பாக்கப் போரும் நீங்கள் 70 score பண்ணாதா அடுத்து நம்ப சென்டம் காண practice பண்ண முடியும் அப்போம் இருக்கிறை இந்த ஒரு 3 months குள்ளார் அல்லது 4 months குள்ளார் எப்படி plan பண்ணிரது என்ன chapters கு priority குடுக்கிறது எந்தந்த problems கு importance குடுக்கிறது எந்த மோடல்ல சம்ச பிராக்டிஸ் பண்டுது எப்படி பிரசன்டேசின் பண்டுது என்றது பார்க்குப் போரும் அல்லடி series 1, series 2 நம்ப வீடியோஸ் போட்டுக்குரும் அதல் how to pass, how to score 15 இன்றுதலாம் போட்டுக்குரும் அனை இன்னிக்கு நம்ப 70 marks target வேச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணப் போரும் இந்த ஒரு 10 minutes video பாருங்க உங்களுக்கு அப்பு total பார்த்தீர்கள்னா 1088 sums இருக்கு அது விட்டுடுங்க first 208 sums one mark இருக்கும் choose the best answer இது daily 2-2 sums practice பணிக்கிட்டே வாங்க exam குள்ளாரு one marks குள்ளா practice பணிவிடுங்க அது practice பண்டுதனா sum போட்டு பார்க்கனும் one mark மனப்படம் பண்ணப்படார் இங்கு போட்டு பார்த்தீர்கள்னாதான் created sums உங்களாட் அல்லைடி ஜனவரி முடிஞ்சு போச்சி, ஒரு 13 days உங்களுக்கு ச்கூல் இருந்தமாது என்றுக்கும் ஆனால் 14 நல்தான் நடந்திருக்கும் Republic Day, Sunday Islam போக, அதை மேறு February 28 days இருக்கிறம் மாறி தெரியான் ச்கூல் நடக்குது 24 days தான் உங்களுக்கு இது ஒரு 4 Sunday போகிடும் இதை மாறி leaves எல்லாம் போக பார்த்தீர்களா அப்போ 120 days கு நீங்கள் plan பண்ணிக்கு நான் புக்கப் புள்ளாம் முடிக்கின்னா ஒரு நாளைக்கு 90 சம் அது போட்டாகனும் இந்த 90 சம் எந்தந்த சம் பிராக்டிஸ் பண்ணப் போனும் இந்த ஒரு 2 months கு எதுதலாம் பிராக்டிஸ் பண்ணா ஒரு 70 marks போர் பண்ணப் போரண்டது பாக்கப் போரும் நீங்கள் days late பண்ண அப்பு என்ன நம்ப start வண்டுது, எந்த subject நம்ப ஆரமிக்கிறது first, எந்த chapterல் எந்த ஆரமிக்கிறது கொஞ்சும் கடகடகடகடும் portions முடியும் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் the first priority chapter is 12th chapter 12th chapterல 12.1ல 9 and 10 first போட்டு பார்த்திருங்க அது கப்பிரு example 12.9, 12.10 போட்டிருங்க இந்த total 4 sum complete பண்ணிடுங்க complete பண்ணிட்டுப்பிறகு அதுக்கு அப்பு நீங்க P, R, Q போருங்க, அல்லது P and Q போருங்க, அல்லது Tautology போருங்க, அல்லது Contradiction போருங்க, Contingency போருங்க, அல்லாமே Column Base மார் குடுப்பாங்க, அப்பு Truth Tableல பொருத்து வரிக்கும் 12.2ல 6 to 15ல கிற எந்த சமையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க, அல்லகிற பத்து சமையும் பார்த்திருங்க, அல்லை example பார்த்திருங்க, 12.16 Without table and proof கேப் வாங்கு உங்களுக்கு அந்த equivalence condition proof பண்ண சொல்லுவாங்க Total ஒரு 14 sum இருக்கும் எதியும் மிஸ் பண்ணாரீங்க ஒரு 2 markல வரத்துக்கு அல்லது 3 markல வரத்துக்கு chances உண்டு அப்போ 12th chapter பொடுத்து வரிக்கும் balance எதுமே இருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
ஒரு 12th chapter first number 6th chapter la sonna priority sums la important sums la padichu mudichu perugu applications of matrix and determinant ku vaanga applications of matrix and determinant vandutinga appdin paathina 1.3 1.4 1.5 idu edhume delete pannadinga ella samayume potu paarenga with the examples oda examples oda ettu sum irukku 1.22 la irundhu 1.28 varaikum adha complete panninga total or 22 sum varum or 5 mark kandipa secure aayidum idhula irundhu appo மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் கிராமர்ஸ் ரோல் காஷின் எலிமினேஷன் மெத்தட் இதெல்லாம் பாத்துறீங்க பாத்து முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு 2 மார்க்குக்கோ 3 மார்க்குக்கோ 1.1 ல இருந்து 1.2 ல இருந்து கேட்பாங்க அப்போ 1.2 ல ரெண்டே ரெண்டு சம் தான் இருக்கு உங்களுக்கு 1.1 ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் சம் கிரிப்டோகிராஃபி தவிர எல்லாமே இருக்கும் அந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம என்ன செய்யறோம்ன்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் நான் என்ன செய்யறேனே தெரியாம படிக்காதீங்க தயவு செய்து 12th சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம் 6th சாப்டர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் ஆண்ட் பிக்கடா படிச்சிருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம எதுமே விடல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் அப்போ நம்ம செய்யறது ஏதோ ஒரு பிளானிங்கோட தான் போயின் இருக்கு சம்ஸ் அதுக்கு அடுத்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு வாங்க 10th சாப்டருக்கு வாங்க இந்த 2 மார்க் 3 மார்க் ஏனா 10th சாப்டர்ல உங்களுக்கு டெலிஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் 10.1 ல இருந்து 10.4 வரைக்கும் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பாத்துங்க அதே மாதிரி அந்த ஆர்டர் அண்ட் டிகிரிஸ் இருக்கும் அதுல அதே மாதிரி 10.1 இது எக்ஸாம்பிள் இது சாரி இது எக்ஸைஸ் கிடையாது இது எக்ஸாம்பிள் 10.1 டு 10.4 எக்ஸைஸ் நம்பர் 10.1 ல ஃபர்ஸ்ட் சம் நல்லா பாத்துங்க 10.2 ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பாத்துங்க 10.3 ல 5 6 7 8 பாத்துங்க 10.4 பொறுத்த வரைக்கும் 2 5 6 7 8 பாத்துட்டீங்கனா ஒரு 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆர்டர் டிகிரிஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சில சமயத்துல क्वेश्चंस பாக்குறது உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஆனா ஆன்சர்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் when we start practicing ரைட் அடுத்து 5 மார்க் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் செப்பரபிள்ல இருந்து அல்லது ஹோமோஜெனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதுல இருந்து அல்லது அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளम्स இருந்து வரலாம் அப்ப இதுல இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 10.5 ல சம் நம்பர் 3 4 ல 5th சப் டிவிஷன் 9th சப் டிவிஷன் 10th சப் டிவிஷன் ஹோமோஜெனியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 10.6 ல செகண்ட் 7 8 எக்ஸாம்பிள் 10.19 ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா exercise number 10.7 la 4 9 11 15 10.25 and 10.26 in the sums la first practice pannunga balance sums la adutha plan la varu first priority sums idellame the priority sums ku importance kudunga adukadathu the application problem exercise number 10.8 endha summum skip pannadinga ella summum potu paathirunga important sums in first ponna na 1 2 5 6 8 10 <laughs> idha complete pannite 10.29 mushte அப்புறம் டைம் இருந்ததுனா பேலன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே போட்டு பாத்துறீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட போட்டு பாத்துறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்திருக்க லிஸ்ட் பிரையாரிட்டி இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டு பேலன்ஸ் போட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு இப்போ டென் பாயிண்ட் எயிட்ல கம்பல்சரியா உங்களுக்கு ஒரு சம் வந்துரும் மிஸ் பண்றாதீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க ஒரு அஞ்சு மார்க் இதுல இருந்து நம்ம கேரண்டியா எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போன உடனே எனக்கு மூல வேலை செய்யலன்றதெல்லாம் கடைசி நேரம் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பிளான் பண்ணி படிக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை கிடையாது கரெக்டா அன்னைக்கு பிரெயின் நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்ப என்னென்ன சாப்டர்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் சும்மா ஒரு ப்ரீவியூ மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அப்ப டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்ச பிறகு வெக்டர் அல்ஜிபரா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு மேட்ரிஸ் அண்ட் டிட்டர்மன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பாத்திருக்கோம் இப்ப ப்ராபர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வர நாங்க ப்ராபர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மிஸ் பண்ணே பண்ணாதீங்க எக்ஸைஸ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கிற அஞ்சு சமயம் பாத்துருங்க ஏன்னா இதுல போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப குறைச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூல இருக்கிற சம் நம்பர் சிக்ஸ் அதுல அதே மாடல் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இருக்கும் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே அது இல்லாம சம் நம்பர் த்ரீயும் செவனும் எக்ஸைஸ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் டூல பாத்துருங்க எக்ஸைஸ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீய பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாமே கே வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது
இது முடிச்ச பிறகு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபைவ் சிக்ஸ் பாத்துருங்க எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அஞ்சு சம்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் கே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த மாடல்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க ஓகேவா கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த உடனே இந்த ரியாக்ஷன் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் ரைட் ஃபைன் அதுக்கடுத்தது அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி போகிறோம் அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி என்ன சார் படிக்கிறது அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த த்ரீ சர்க்கிள் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அதுமாரி எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் சிக்ஸ் விடவே விடாதீங்க பெரம்பலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபோர்த்துல ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் அண்ட் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் எலிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல எயித்ல ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஹைப்பர் போலா பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல எயித்ல சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் அது மாதிரி அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மொத்தம் உங்களுக்கு பத்து சம்ஸ் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சம் டெலிட் ஆயிருக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு மத்த நைன் சம்ஸ் இருக்கும் கண்டினியூஸா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச் பிரிட்ஜ் ராக்கெட் ட்ராக்கர் வாட்டர் பைப்பு வாட்டர் ஃபவுண்டின் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் சேட்டலைட் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எலிப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டெனல் ராட்ஸ் இருக்கும் அதுல ஒரு ரெண்டு சம் இருக்கும் ஹைப்பர் போலால பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் கூலிங் டவர் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இது ஒரு சம் இருக்குது எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல சம் நம்பர் த்ரீ அப்போ எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல லாஸ்ட் சம் விட்டுட்டு மீது எல்லா சம்ஸுமே பாத்துருங்க அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல சம் நம்பர் த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் முக்கியமான சம் இந்த சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் போட்டு பாத்துருங்க இதை ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த கிட்னி ஸ்டோன் சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸ் எதுவுமே விட்டுறாதீங்க அப்ப இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்ல அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்ல எக்ஸைஸ்ல இருக்கிற எல்லா சமயமே படிச்சிடுறீங்க பிளஸ் எக்ஸாம்பிள்ல இருக்கிற எல்லா சம்ஸையும் படிக்கிறீங்க எக்ஸைஸ்ல லாஸ்ட் சம்மம் மட்டும் விட்டுறணும் எக்ஸாம்பிள்ல கடைசி ரெண்டு சம்மம் மட்டும் நீங்க விட்டுடலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் மட்டும் நீங்க விட்டுடலாம் இதெல்லாம் மினிமம் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஐடியா இது மினிமம் நீங்க இதை எழுதுனாலே எக்ஸாம்ல ஈஸியா மார்க் எடுக்கலாம் டயக்ராம் கம்பல்சரியா போடணும் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் லெவன் நல்லா பாத்துங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல ஒன் டூ த்ரீ ஃபுல்லா பாத்துங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஒன் டூ ஃபோர் பாத்துங்க அதுமாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் இருக்கும் அந்த சமயம் நல்லா பாத்துங்க அதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ் டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ்ல செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல தேர்டு நைன் நல்லா பாத்துங்க சம் நம்பர் எயிட் ஒன்னு பாத்துங்க சம் நம்பர் டென் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் நைன் சம் போட்டு பாத்துருங்க ஃபைவ் மார்க்ல இது கண்டிப்பா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ல சம் நம்பர் எயிட் ஃபைன் இந்த ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் அதே ஆர்த்தாக நல்லா ஆங்கிள் பிட்வீன் த கர்வ் சம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுல சம் நம்பர் நைன் டென் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாத்துருங்க ஃபைன் அதுக்கப்புறமேட்டு மேக்சிமம் மினிமா வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் நைன் அதுல சம் நம்பர் ஃபைவ் நைன் டுவெல் நல்லா பாத்துங்க சம் நம்பர் ஃபைவ் நைன் அண்ட் டுவெல் வெரி இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் அதே மாதிரி எல்லோ பி தால் ரூல்ல டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் டூ செவன் கம்ப்ளீட்டா பாத்துருங்க அதை பார்த்து முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாஸ் இருக்கும் மொனட்ரானிசிட்டிஸ் இருக்கும் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுல செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பாத்துருங்க அதே மாதிரி இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங்ல செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல செகண்ட் சம் நல்லா போட்டு பாத்துருங்க கான்கேவிட்டில செவன் பாயிண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் போட்டு பாத்துருங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வரும் ஒரு ப்ரையாரிட்டி சம்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு வரணும் எல்லா சம்ஸுமே கொடுத்துட்டு வரல ஒரு ப்ரையாரிட்டி சம்ஸ் அப்போ
coming to next உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு 0 to 5 by 2 5 இருந்ததுனா 5 ஐ டினாமினேட்டர்ல போட்டு மேல ஒன்னு லெஸ் பண்ணினோம் 2 2 ஆ லெஸ் பண்ணினே போனோம் 1 வந்தா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இதே 1 by 2 வந்தா 5 by 2 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும் அமே காமா இன்டகிரல்ல a r n r தெரிஞ்சா n ஃபேக்டர் பை a பவர் n 1 ஃபார்முலா போடினா உங்களுக்கு ஆன்சர் போடி வந்துரும் ரைட் நவ ஃபைனல் டிஸ்கஷன் என்னன்னா தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன் 2 மார்க் 1 அல்லது 3 மார்க் 1 5 மார்க் 1 வந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்தால் ஏனா ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது நமக்கு we have to discuss vaguely நமக்கு டோட்டலா ஒரு 10 மார்க் இங்க செக்யூர்டா இருக்கும் in case சில சமயத்துல 3 மார்க் ஒன்னு குறையலாம் அல்லது 2 மார்க் ஒன்னு குறையலாம் ரெண்டுத்துல ஒன்னு எது வேணாலும் எடுக்கலாம் chances are there அதனால 10 மார்க்ஸ் मैक्सिमम ல இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா 2 டைமென்ஷன் அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் ப்ரோ ஏரியா அது அதனால ரெண்டு 5 மார்க் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்ப அது ஒரு 15 மார்க்குக்கான ஸ்கோப் இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் அல்ஜிப்ரால பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டு 5 மார்க்ஸ்க்கான சான்சஸ் இருக்குது 15 மார்க் வரதுக்கு டோட்டலா மார்க் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அதுலயும் ஒரு ரெண்டு 5 மார்க்குக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் போர்ஷன் குறைச்சதனால உங்களுக்கு ஒரு 5 மார்க் வரதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு ஒரு 5 மார்க் ப்ராபர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒரு 5 மார்க் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒரு 5 மார்க் இதுதான் வரும் இப்படி தான் வரும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது இது ஒரு பிளான் இந்த மாதிரி வந்தால் நம்மால இப்ப படிச்ச சாப்டர்ஸ்ல मैक्सिमम எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணலாம்னா 92 ஸ்கோர் பண்ணலாம் எப்படி சார் 92 லாம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இருக்குதே 90 மார்க் தான சார்னா இது एक्चुअली நான் திருப்பி சொல்றேனானே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இதுல எந்த 2 மார்க் போனாலும் வராம இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு 3 மார்க் வராம இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு 5 மார்க் வராம இருக்கலாம் அப்படி நீங்க ஒரு ரெண்டு 5 மார்க் இதுல விட்டுட்டாலோ அல்லது ஒரு மூணு 5 மார்க் விட்டுட்டாலோ ஒரு ரெண்டு 2 மார்க் விட்டுட்டாலோ ஒரு ரெண்டு 3 மார்க் விட்டுட்டாலோ உங்களுக்கு एवरेजா இங்க மார்க் பாத்தீங்கன்னா மேலே போட்டுருக்கும் பாருங்க டார்கெட் 70 एक्चुअली நம்ம ஒரு 15 1 மார்க் படிச்சிருக்கோம் அது ஒரு 10 1 மார்க் வந்தா கூட இங்க ஒரு டார்கெட் 60 இங்க ஒரு 60 மார்க் நீங்க எடுத்துட்டீங்கனா கூட ஒரு 1 மார்க்ஸ்ல ஒரு 10 மார்க் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கனா உங்களோட டார்கெட் ஒரு 70 சரி ஏன் சார் மத்த சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்க கொடுக்கல ஏன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கல ஏன் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கல ஏன் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன்லாம் நீங்க கொடுக்கல அப்படினு ஒரு क्वेश्चन மார்க் நீங்க கேட்கலாம் एक्चुअली இதுல நம்ம பிரையாரிட்டி கொடுத்திருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கனா 1st சாப்டர் 5th சாப்டர் 6th சாப்டர் 7th 9th 10th 11th 12th பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் பிளஸ் கொஞ்சம் டஃப் ஆன சாப்டர்ஸ் இத ரெண்டத்தையும் எதுக்கு mix பண்ணி கொடுத்திருக்கறானா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தெரியாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்டே கொஞ்சம் சாலிடான சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்க முடிச்சு வச்சிட்டீங்கனா லாஸ்ட் 1 मंथ கொஞ்சம் பரபரன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ఫిజిక్స్ படிக்கிற வேளை கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற வேளை பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் அந்த டென்ஷன் டைம்ல ஹெவியான சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்க எடுக்கவே கூடாது ரொம்ப லைட்டான சாப்டர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கட்டும் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த பக்கம் தள்ளி வச்சிருக்கோம் ஏனா அது லாஸ்ட் பிளான் நம்ம சீரிஸ் 4 வீடியோலயோ 5 வீடியோலயோ அந்த கம்ப்ளீட் சாப்டர்ஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது இதுல விட்ட பேலன்ஸ் அம்சலாம் எப்படி படிக்கிறதுன்றது நம்ம போட போறோம் ஆகவே ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாம்ல ப்ளஸ் 2 எக்ஸாம்ல இன்னில இருந்து நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சார் எங்களுக்கு இதுல இன்னும் ரெண்டு மூணு சாப்டர் நடத்தல சார் அத பத்தி ஃபீல் பண்ண வேணாம் நீங்க நடத்தின சாப்டர்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற சாப்டர்ஸ்லாம் ஒன்னு ஒண்ணு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வரதுக்குள்ள ஸ்கூல்ஸ்ல உங்களுக்கு போர்ஷன் முடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க அப்படியே அந்த சம்ஸ் எல்லாம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன்டிக்கு ஒரு செவன்டி மார்க்ஸ் டார்கெட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறோம் செவன்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளுமே உண்டு ஓகேவா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா நம்மளுடைய சேனல் மெட்ரோ கர்நாடகன் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாட்ச் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ அகெய்ன் இட்ஸ் கர்நாகரன் சைனிங் ஆஃப்